uh, usiku siku mwingi najisikia nimelala mahali ambapo sio najiona kama nimelala mbona kama naumia kama nimelala chini sakafuni kushtuka na kukuta niko kwenye ofisi ya yule sheikh kwenye ofisi yake nimezungukwa na vitu vitu havielewekieleweki vitu vya kutisha tisha na yeye amekaa mbele yangu anachoma ubani kuna dua anasoma dua ambazo sijawahi kuzisikia yeye ana dua zake kana kashtuka na kona huyu si mali moyo lalo niambia atanileta mjini akaniambia karibu hapa ndio ofisi ni kwangu lazima wewe imekuwa ya lazima nimekuja kukuchukua tuanze darasa letu akaanza kunipa darasa pale kanipa darasa kidogo akanifundisha akawa ananifundisha aina za majini akawa anifundisha aina za majini basi baadaye akaniacha akanirudisha nyumbani Asubuhi kuna pambazuka niko nyumbani. Kesho yake akanichukua tena. Lakini ananichukua saa ngapi na ananichukuaje mimi sijui. Najishtukia tu niko ofisini kwake. Ananichukua saa ngapi na ananichukuaje sijui. Manake sasa hii ikawa ni kwangu ni elimu mpya. Nilichukua baadaye kaandaliwa mipango ya mimi kuhamia mjini. Kabisa nikahamia mjini kabisa. Nikaendelea na darasa lake. Darasa lake likaendelea hapo kwa niko Tanga mjini naendelea na darasa lake yeye yeah, akiwa anaishi yuko barabara ya tisa Tanga barabara ya e, barabara ya tisa ya kumi yuko hapo ah uh, na naendelea kupata ile darasa pata darasa pata darasa pata darasa ikafika mahali sasa nikawa najua vitu vingi nikawa najua kuhusu kilichoko ndani sasa nikawa natumia vizuri Nikawa nayatumia yale majini yalioko ndani yangu na yatumia ipasavyo. Natumia kabisa vizuri. Akaambia unaona ulichokuwa unakikosa? Sasa umejua sasa. Akasema hivyo ni vidogo sana katika vitu unavyotakiwa kuvijua. Tuendelee na darasa. Kwa hiyo tukaendelea na darasa. Tumeendelea na darasa. Akawa ananifundisha pale ndio nikajua vitu vingi. Mpaka siku narudi kule kijijini, yule mwalimu wangu akiniangalia na nieheshimu anaona huyu ni mtu mkubwa sasa. Na kweli na mimi ikafika mahali sasa najiona ni mkubwa. Akasema vile alivyokuwa nakufundisha yule anakupotezea muda ni vitu vidogo mno. Sasa wewe unatakiwa upate viwango uwe na viwango vikubwa. Akawa ananifundisha hivyo. Sasa uh, ikafika wakati kila kitu yeye yeah, ananiambia na kuamini unaweza. Vitu hata ni vigumu anasema na kuamini unaweza unaweza wewe na kuamini unaweza kila kile anambia na kuamini unaweza songa mbele sasa ikafika wakati kuna kipindi wakasema tuna mashindano kuna mashindano makubwa mashindano hayo ni ya kidunia tutatoka hapa Tanga tutashindana kitaifa tutashindana tukishatoka kitaifa tutaenda tutashindana kidunia. Nasema watakuja hapa wajumbe watakuja kutu, kutuandikisha tutakwenda tushindane kidunia. Lengo iwe nini? Nasema lengo tutambuane tu tusaidiane. Yaani ilikuwa inatengenezwa connection ya dunia. Mchawi alioko Tanzania ajue ajue mchawi alioko Malawi. Alioko Tanzania amjue mchawi alioko Misri ajue kama kama kuna jambo linamshinda kutokana na mazingira yake ana uwezo wa ku, wa, ku, wa kuwasiliana na mchawi alioko nchi fulani duniani kwamba hii ni staili ya nchi fulani hii kwangu mimi haiwezi kwa hiyo ilikuwa ni kutengeneza connection fulani tujuane lakini sio wote manake ilionekana wakijua wote wote itakuwa ni hatari kwa sababu kuna wanaoasi kila siku kuna kuna wanaoasi kutoka kwenye huo uchawi sasa wakijua hata wadogo ni rahisi kujulikana hiyo connection ikoje kwa hiyo inatakiwa watu wachache watakao kuwa na, na mawasiliano 
hata wanaweza kusaidia wengine. Kwa hiyo hawa wadogo ambao hawajui ile connection ya dunia, wataenda kwa wakubwa wao, wakubwa wao wakishindwa wataconnect kwenye kwa mwingine alioko duniani popote duniani. Sasa nikamwambiaje? Sasa mbona hiyo duniani? Mbona hiyo kubwa sana mimi kwangu mimi nawezaje? Akasema unaweza, yani we unaweza sana wewe. Wewe unaweza sana. Nikamwambia si uende wewe mwalimu asema mimi nitaenda lakini mimi naona wewe unaweza sana. Wewe unaweza sana. Akasemaje mimi ni mzoefu tu na miaka mingi kwenye hii kazi. Lakini wewe una nguvu nyingi. Una nguvu nyingi sana. Umepata hiyo zawadi akana niambia hiyo lolo umepewa na nani? Kaambia nimepewa na yule yule mama kule. Akasemaje yeye alitoa wapi? Kwa sababu hii siji ametoa wapi? Akasema yeye amesema tu amekabidhiwa na mtu anayemheshimu. Akasema siji ametoa wapi? Hata mimi sijui hii ni zawadi siji imetoka wapi. Inaweza ikae imetoka mbali sana. Yaani hata mwalimu ajui inatokaga wapi ile. Akasema ni zawadi ambayo tunatafuta. Na huwa haipatikani. Kwa hiyo kwa, kwa hiki ulicho nacho unaweza popote pale. Akasema popote pale duniani. Mimi sina wasiwasi na wewe naweza kukushindanisha. Asi kwa sababu amenifariji hivyo amenitia moyo namna hiyo nikaona na mimi kweli naweza ingawa bado nina mashaka sasa tulipokuwa tunafanya nani alipokuja yule aliyokuja kusimamia mitiani yetu alikuja tukaitwa wote waliojiandikisha waliojiandikisha tukakusanyika pale akaanza kutoa mitiani yake kila mmoja anamwambia we fanya hiki fanya hiki na hiki na hiki akikifanya anamwandikia umeweza umepita akikishindwa basi umekishindwa kwa kila mmoja alipewa mtihani wake pale e, hata mimi nilipewa mtihani wangu na hakuna aliyefanana na mwingine kila mmoja alipewa mtihani wake hiyo mitihani ilikuwa ni ya, ni, ni ya kuifanyia wapi ilikuwa inafanyika katika ulimwengu wa kawaida huku ama kuna njia nyingine ya kufanya hiyo mitihani. Ah uh, kama ninavyosema kila mmoja na mtihani wake. Ah mm. uh, mwingine mtihani wake unamlazimu kutoka. Eneo lile atoke kabisa. Okay. Anaweza kaambiwa nenda kalete kitu fulani. Sasa utakipata wapi? Sio kitu cha kupata haraka haraka. Kakilete hapa. Anaenda kukileta. Mwingine anaambiwa nenda kamlete fulani. Huyo anayeambiwa aletwe sio mtu wa kuletwa kiraisi raisi. Manake ukiweza kumleta hapa huyo umepita. Sasa anakutafutia mtu ambaye sio raisi kumleta. Mimi nilipewa mtihani wa kumtafuta mtu fulani. Niliambiwa kuna mtu mmoja yuko Sudani. Huyo mtu ni mkazi wa hapa Tanga yuko kule kama mwalimu alienda kule ni mwalimu sasa Aa, tunahitaji tujue Aa, hakusema yuko Sudani lakini mimi ndio nasema sasa yuko Sudani okay. alikuwa Sudani anasema huyo mtu tunataka tujue yuko wapi sasa hizi na anafanya nini sasa hizi tunavyoongea anafanya nini huyo mm. mtu jina nimewahi kulisikia sijawahi kumuona wala kumjua yule mtu nikamtafuta kwa kutumia vifaa maalum vya kichawi lakini mle mle nikiwa pale pale nikamtafuta nikamuona akiwa amelala unaona kabisa yuko kitandani amelala sasa kumuona mtu yuko kitandani amelala uh, sio 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 kigezo rasmi kujua yuko wapi utajua kweli amelala sawa lakini yuko wapi? Ikabidi ni muamshe. Ikiwa pale pale, kamuamsha akaamka, nikamwita, akaitika. Nikaambia samani niko mimi ni ni mtu ambaye nimesoma habari njema kutoka kwako. Kuna vitu nimevisoma na mimi niko bado darasani kwa mwalimu najifunza. Aa, nimejifunza vitu vingi kuhusu wewe kwa sababu mwalimu wangu haachi kukutaja kwamba we ni mtu mkubwa. Ninaomba tu nijue uko wapi sasa hizi. Akasema mimi ni mwalimu niko Sudani. Akasema sawa, nashukuru. Alafu sasa uh, kile kifaa 
sikukifunga haraka kwa sababu kuna unaweza ukamuamsha mtu kwa sababu sikaamka mm. na kaongea anaweza akatoka akaenda chooni wakati huo umefunga sasa ukisema saizi amelala unakuwa umekosea wakati huo anakuwa yuko chooni manake unatakiwa useme saizi anafanya nini wakati unaongea ndio kweli yao yanafanya hicho wakati huo kwa hiyo nikasubiri nikamwona huyo amekaa akaangalia saa akarudi akalala akajifunika shuka akatulia nikatulia kama dakika mbili tatu ni muone anayemeendelea kutulia basi nikafunga nikaja nikawaambia nika kwamba uh, huyu mwalimu yuko sudani na sasa hivi tunavyoongea amelala kwa ndani kwake sasa basi umeweza ni kweli yuko huko na sasa hizi kweli amelala nikakaa pembeni katika walioweza sasa ikafika mahali tuka wakabagua walioweza wote tukao upande mmoja sasa nyinyi mmeshinda nyinyi wengine mmeshindwa rudini tu nyumbani hamtaweza kwenda ku kushindanishwa huko nyinyi ndio mmeshindwa safari ikatuchukua sasa kutoka Tanga kwenda Dar es Salaam Dar es Salaam kinondoni pale ndio tukakutana wa Tanzania wote walioshinda kwenye mikoa yao lakini nchi ya Kenya ilikuwa na mshiriki mmoja nchi nzima yule mshiriki alikuwa anatokea Mombasa sasa ili nchi isishiriki isi, 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 isiwakilishwe na mtu mmoja kwa sababu mmoja ndio alikuwa na kizi vigezo vya kushindania isiwakilishwe na mtu mmoja ikaonekana apelekwe kwenye nchi iliyo karibu sababu ye ni wa Mombasa akaletwa Tanga akafanywa ni wa mkoa kwa ushindi wake wa kitaifa yeye akaonekana ni wa mkoa tu apelekwe Tanga ujumuike ajumuike na watu wa Tanga e, alafu then aende kitaifa kwa hiyo yeye alifanya mitihani mingi zaidi yeye alifanya mitihani mingi zaidi mpaka kufikia hapo mpaka kufikia hapo Tanga ashafanya mitihani ya kwao kitaifa mpaka mpaka anakuja kuletwa hapo kwa tukatoka naye pale aende akafanye tena. Tukaenda naye mpaka Kinondoni. Tuko watu wa Tanga. Na yule aliyetoka Mombasa. Tukakutana na watu kutoka mikoa mingi ya Tanzania. Mikoa yote ya Tanzania. Wakaja pale. Lakini si mikoa yote iliyo 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 iliyoleta wawakilishi. Kuna wengine kuna mikoa mingine ilishindwa mkoa mzima hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kutoka kwenye huo mkoa kuna mikoa ilikosa kabisa mwakilishi kwa sababu walisema ni uwezo walikosa uwezo na vigezo vya kwenda kitaifa kwa hiyo wakaishia huko kwenye mikoa yao kuna mikoa haikuwa na mtu kabisa lakini tulipata mikoa saba ya Tanzania ambayo ilileta wawakilishi ambayo walikizi vigezo vyote kafika kwa mikoa saba japokuwa tuna mikoa mingi lakini mikoa saba naambia hii sasa imeleta wawakilishi kuanzia hapa ndio tutatafuta wa kimataifa sasa wote nyinyi mmeshinda kwenye mikoa yenu ni wa kitaifa sasa tunataka wa kimataifa hapa mikoa yenyewe saba ilikuwa ni mkoa wangu mimi wa Tanga ilikuwa Lindi ilikuwa Mtwara ilikuwa Tabora ilikuwa Mwanza ilikuwa Kigoma. Mm. Mikoa saba hiyo ilikuwa ni Tanga, Lindi, Mtwara, uh, Tabora, Kigoma na Mwanza. Lakini ni mikoa saba nakumbuka ni mikoa saba ili iliweza kushiriki katika hiyo nani hiyo hicho kinyang'anyiro. Sasa tulipokuwa pale kitaifa wakaja wajumbe wa kututahini ili twende kimataifa sasa. Walipofika wakaangalia kwanza ripoti. Kwa hiyo kabla hawajakutaini wanaangalia ripoti ya 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 mitiani ulioifanya kabla. Mpaka umefikia hapa umetoka wapi? Wanaangalia. Na pia wanaangalia uwezo wa mtu huyu ana ni mkali wa ilipi. Huyu ni, kuna mitiani mingine ukimpa mwingine ni mkali wa hiyo. Kwa sasa unakuwa hujampa mtihani bado. 
hujampa mtihani bado ni kama umempeleka ume kwenye fani yake unatakiwa mchepushe aende kwingine kidogo ili iwe mtihani sasa sasa akaangalia walipopitia wakasema ah ina maana hii ndio mitihani mliyopewa kwenu kimikoa eh anasema wengine mmepata mi, mi, mitihani ya kimataifa ambayo inaenda kutolewa huko kimataifa yani migumu kweli wajumbe wote walioletwa Tanzania kuwa tahini wametoa mitihani migumu yote hakuna hakuna aliyekuja kiwepesi wepesi akasema sasa kwa sababu hiyo kwa sababu mmepewa migumu ni ya kimataifa hii mimi nawaidhinisha watanzania wote wote nawaidhinisha muende yani mmepita kitaifa muende sasa kimataifa nyie wote mliokuja hapa na wa, nawaidhinisha muende kwa hiyo tukapewa rawaza akasema ila mtiani wenu utakuwa mmoja tu kutoka hapa mpaka huko tunakokwenda kufanya hiyo mitihani mtumie dakika zisizo zidi 45 kila mtu aondoke kivi yake usipewe lifti na mwingine usipewe lifti na mwingine wewe hivyo ulivyo uende utatumia dakika zisizo zidi ya 45 iwe 45 kushuka chini ukiona umefika dakika 45 huko njiani geuka rudi hautaruhusiwa kuingia basi tukaruhusiwa pale kila mmoja aondoke amna kupeana lift kila mmoja aondoke na usafiri wako tunaelekea uh, tunaelekea katika kisiwa kinaitwa Moheli kiko jamhuri ya Komoro Komoro tunaenda Komoro kuna kisiwa fulani kinaitwa Moheli Moheli kuna kisiwa kikubwa kinaitwa Moroni kinachofuata kwa ukubwa ndiyo hicho Moheli ndio tunaenda huko Moheli nasema mnaenda huko mtakutana na magwiji wa dunia mtafanya mashindano yenu hapo Alafu lakini mtihani wenu ni kufika ndani ya dakika 45. Kila mmoja akaondoka na usafiri wake. Huyu anaruka hivi hivi hivi. Japokuwa wapo wachache sana walioshindwa kufika ndani ya dakika 45, lakini mimi nilifika. Kwa muda mfupi sana. Na adhani kuliko mtu yoyote. Kwa muda mfupi sana kwa sababu kwenye swala la usafiri mimi ndio ilikuwa ni kama ni nyumbu ndio kwangu. Nilikuwa <laughs> sekta yako. Ni sekta yangu kabisa yani kwenye swala la usafiri. Waliofeli sana ni wale ambao walitumia ama usafiri duni. Uh, usafiri wa kizamani, zamani maana kuna usafiri wa kizamani wasemao kizamani. Na usafiri duni. Kwa hiyo wachache sana walifeli lakini wengi waliweza. Badala ya dakika mimi nilitumia sekunde hizo 45 kama sekunde 45 kwenda hamsini hivi nikawa nimefika kutoka Kinondoni Dar es Salaam mpaka kisiwa cha Moheli Komoro uh, nilisafirije nilichukua fimbo ilikuwa ni fimbo maalum nilikuwa nasafiri nayo tunaendea nayo ile fimbo kuna maneno unayasema kuna dua unasoma ile fimbo kisha isemea ile maneno inanyanyuka kidogo kama usawa wa magoti mpaka kifua eneo hilo kati ya kuanzia usawa wa magoti mpaka kifuani ukishana ni uh, kwanza una kwanza una nani hapana uh, sio fimbo unasema yale maneno unanyanyuka wewe na fimbo yako ukiwa umeshika mkononi usawa kama wa magoti mpaka kifua hivi usawa huo inategemea unaweza kanyanyuliwa usawa wa magoti au usawa wa kiuno au usawa wa kitovu au usawa wa kifua lakini eneo hilo ukishanyonyuka usawa huo kuna adua tena unasoma siwezi kusoma hapa kwa sababu kuna wengine ni mabingwa wa kukopi na kupeste anaweza akajaribu ni hatari <laughs> e, si usione kama anakwepa na kwepa kwa sababu kuna wengine anatazama hapa au anasikiliza alafu baadaye anakwenda kujaribu e, sasa ndio maana anaficha hayo maneno sasa ukishanyonyuka hapo Unasema hayo maneno tena ukiwa umeshika fimbo mkononi unaiachia. Ukiiachia haidondoki kufika chini. 
inaishia unyayo ulipoishia unyayo wako ulipoishia maana yake ni kwamba ni kama kuna kuwa na sakafu isiyoonekana juu ambayo wewe imekunyanyua mpaka hapo uliposimama kwa hiyo chochote utakacho kidondosha hakitaenda chini kitaishia pale ulipo kanyaga baada ya hapo unakanyaga ncha moja ya, ya fimbo kwa mguu mmoja alafu unasikilizia tena kusikilizia ni kuikagua njia usafiri huu ni usafiri wa haraka sana ni usafiri wa haraka katika usafiri wa haraka huu ni wa haraka sana uh, lakini pia ni usafiri wanasema ni salama ni usafiri ambao mtu hawezi kutunguliwa kwa nini unapokanyaga ncha mmoja ya fimbo unaanza kuiona njia yote unayopita kwa kama kuna hatari huwezi kuondoka kama kuko salama unajitazama ile njia yote ukishaona kuko salama unakanyaga ncha ya pili ya fimbo ukikanyaga umefika na ni kama ndo gear eh <laughs> ya unakanyaga ncha ya kwanza inakuonyesha njia yote unaona <laughs> sasa ukikanyaga ncha ya pili tayari ushafika yani hiyo njia ushaipita tayari kwa ndio maana nasema ni usafiri salama ambao mtu hatunguliwi hatunguliwi kabisa na wote wao unaosikia kuwa wametunguliwa amedondoka hakutumia usafiri huo wa fimbo usafiri wa fimbo haangushwi kwa sababu anakuwa ameiona njia afu ni usafiri wa spidi kiasi kwamba kiwezi kutokea kitu katikati hapo ukikanyaga ile nchi ya pili cha mshaondoka ila ni salama kwa maana hutunguliwi lakini ni salama kwa ni hatari kwa maisha kwa sababu huu usafiri wataalamu wa uchawi wanasema ni usafiri wa kujichinja usafiri wa kujichinja kujichinja maana ni, ni kama wanasema ni kujiua kujichinja au kujiua Aa, kwa nini unaitwa wa kujichinja au kujiua ni kwamba unakata roho wakati unasafiri usafiri huu ni wa speedi kali kwa speedi hiyo ukienda wewe ulivyo hivyo speedi hiyo ni kali unakufa kwa hiyo speedi hiyo utapambana na upepo mkali nini ni speed ni kali sana yani unafia njiani uwezi kufika sasa ili usife manake unatokwa na uhai uhai unakutoka kabisa unakuwa kama maiti alafu ule uhai unatangulia mwili wako huu mwili wako unafuata ukiwa hauna uhai kwa hiyo hata upulizwe na upepo mkali kiasi gani hauwezi kufa tena kwa sababu umeshakufa Ukitua kule tap uhai unakurudia haraka. Sasa unatakiwa uwe wa speed, speed hiyo inakuwa kubwa kwa sababu usije uhai ukichelewa kukurudia, unashindwa kukurudia. <laughs> inakuwa kwa heri yani. Eh. <laughs> kwa sasa inabidi iwe speed kali. Sasa speed hiyo kali unakufa kama nani? Kama kama uko hai unakufa. Kwa hiyo inabidi uhai ukutoke, ule uhai unatangulia. Alafu mwili unafuata kwa speed kali. Ukifika uhai unakurudia. Yeah. <laughs> kwa nini wao lichagua usafiri huo maana naona kama ni, ni hatari sana ni, sipajui naenda mahali sipajui sijui umbali wake kwa lazima niende speed ili niweze kufika ndani ya hizo dakika 45 lakini nimefika kwa sekunde 45 kati ya sekunde 45 hadi hamsini hivi dakika haijafika sasa nikafika kule uhai ukanirudia nimeshuka nje ya pango siku ni pango moja hivi kubwa hivi sina uhakika kama wenyeji wanalifahamu kule sina uhakika lakini ni pango tukaingia nikashuka nje ya pango kama nikaanza kusubiri na angalia wengine wanaokuja wengine huyu anakuja huyu mwingine anakuja huyu huyu watu wanakuja mmoja baada ya mwingine naangalia mwalimu wangu alipofika akaniambia wewe ingia ndani sio ukachelewa unatakiwa ufike kwa wakati utashangaa wengine wanakuja afu utachelewea nje unatehesabiwa ukiwa umefika ndani tukaingia ndani na mwalimu wangu kufika kule kambia mbona sikutua ndani akasema aah huku ndani uwezi kutua huku kuna nguvu kubwa unatulia nje kwa sababu nilijua ule usafiri unanifikisha ndani ya eneo lenye na tu hapo hapo akasema uwezi huku kuna nguvu kubwa kuna wababe umu wa dunia kuna mapepo yote unayajua we yako umu nikaingia mle ndani kufika mle ndani 
Sasa mimi taarifa zilisoma nimeshafika. Lakini nilikuwa sijaonekana bado. Kwa hiyo wameita jina langu mara kadhaa. Taarifa zinasoma nimefika. Yaani ukifika wanajua umefika. Wanajua tu fulani kafika kutoka sehemu fulani fulani kafika sehemu ndogo. Sasa mimi nimefika kwa nilifikia nje na zubiri. Wenyewe wakakaa kidogo wakaita jina langu. Jina langu likaitwa mara kadhaa lakini nimefika pale wakasema wakaniita tena. Nikatokea nikaambiwa sasa mtiani wako ni huu. Mtiani wako ni huu. Hapa tulipo tunahitaji lita zipatazo saba za damu ya binadamu. Kabla kikao hiki ya kijaisha hiki kikao. Lita zipatazo saba za damu ya binadamu. Nikasema samani nitatoa wapi? Wakasema popote utakapotoa. Ukizitoa mwilini mwako si tutazipokea. Ukiona hapa katikati yetu hapa kuna mnyonge. Una uwezo wa kumkamata. Ukamtoa damu. We mkamate tu, yani hata kama utamtia kisu. Fanya vyo vyote lakini lita saba tunazihitaji. Vyo vyote utakavyofanya, iwe ya nani iwe ya nani lakini ya binadamu. Lita saba tunazihitaji hapa. Sasa nikiangalia mle ndani, hamna mnyonge mle. Mnyonge unampata wapi? Kaaminiwa na nchi yake, katoka huko aliko. Kile kilikuwa ni kikao cha kimataifa cha kidunia. Ah uh, Sio kwamba dunia nzima kwa maana ya mabara yote umekutana pale lakini kinaitwa cha kidunia kuna kanda kadhaa kinaitwa cha kidunia kuna kituo kingine sehemu nyingine na kituo sehemu nyingine si kumbuki vilikuwa vingapi lakini kuna vituo kadhaa ila vyote vina hadhi ya kidunia hawakutaka kutukusanya mahali pamoja wote kwa sababu waliogopa pia hatari waliweka vituo vituo kwa kuogopa hatari kwamba pamoja na kwamba kazi hiyo inafanyika kwa uangalizi wa hali ya juu lakini pia kuna vita unaweza mkashambuliwa afu wote mko hapo afu unakuta shetani amepoteza makomando wote wa dunia sasa ni hatari kwa hiyo waliweka vituo vituo hivyo ili hata mkifa mnakufa nyinyi kuna kituo kingine huko duniani kime kinaendelea kwa hiyo sasa lita sama mtapata wapi mwambia utajua mwenyewe nikiangalia mle ndani nani ni mkamate hapa Lakini hawa damu kama hata nani hapa? Nitoe kwangu mimi lita saba za damu sina mwilini. Na hata kama zitakuwepo nikitoa ndio nimekufa. Lazima nizilete lita saba. Nikaambiwa kuuzidisha inawezekana. Kupunguza haiwezekani haitakiwi. Yaani hata isiwe imepungua point fulani ya lita Isiwe lita 6.9 a a lita 7 unaweza ukaleta nane, unaweza ukaleta kumi, unaweza ukaleta mia zidisha unavyozidisha lakini isipungue saba nikatoka nje natoka nje uh, nikakutana sikukutana na mtu yoyote na uliambiwa ni kwa muda gani wewe umeshapata kabla kikao kijaisha yani watu wasiruhusiwe kurudi makwao haijaja okay. Eh. Sio itumike pale, yani kuangalia tu uwezo wangu. Ziletwe hapa. Basi nikatoka. Sasa kumbuka utoaji wa damu hivyo unahitaji maandalizi. Hapo sina maandalizi, niko mimi kama nilivyo. Unachoruhusiwa kwenda nacho kule ni kifaa tu cha kusafiria. Wewe kama wewe ulivyo, unatakiwa ulete sasa lita saba Huna maandalizi, huna vifaa vya yote. Natoka hivi nje ile pango, mwalimu wangu akanifuata akasema ninakuamini sana. Yaani hii utaweza, utaweza. Sasa kumbuka watu wana mitiani mbalimbali. Mbali. Wengine una, unapopewa mtiani unaambiwa kabisa, mtiani huu tuliokupa. Ukiweza umepita. Ukishindwa, ukishindwa umekufa. Mwingine anaambiwa ukiweza umepita, ukishindwa utakuwa kichaa. Ukiweza umepita, ukishindwa unapoteza viungo muhimu vya mwili wako, utakuwa mlemavu wa kudumu. Kwa hiyo kila shindano mimi niliambiwa utakufa, kishindwa utakufa. Kwa hiyo pia na, nina hatari ya kufa. Nilipotoka nikapiga mahesabu au nirudi nyumbani niondoke kabisa hivi kasema au nirudi nyumbani kwa sababu nina uwezo wa kwenda nyumbani kwa haraka kwa dakika chache na kurudi kwa dakika chache nikienda nyumbani kule nina uwezo kupata chochote nikachukua damu 
huku ugenini na sina kifaa chochote. Manake hivi nilivyo nilete damu. Kwangu mimi huo ulikuwa mtihani mkubwa kwa sababu haikuwa fani yangu. Haikuwa fani yangu. Yaani hiyo ilikuwa sio kitengo changu sana kuleta damu. Lakini wangeniambia tu lete mtoto mchanga wa miezi mitano tumboni ningemleta haraka. Sasa mimi haikuwa fani yangu kabisa. Kwa sababu uchawi una fani. Kuna mwingine ni mkali wa hili, mwingine mkali wa hiki. Mwingine mkali wa hiki, mwingine mkali wa hiki.